హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను ఈరోజు వచ్చేసి కొత్త కుక్కర్ మార్చాను అనమాట సో దాని అన్బాక్సింగ్ మేము చేస్తున్నాను ఇది వచ్చేసి గంగా తీసుకున్నానండి అండ్ దీంటి కాంబో ప్యాక్ తీసుకున్నాను నేను వచ్చేసి ప్యాను ప్లస్ ఫైవ్ లీటర్స్ కుక్కర్ వస్తుంది రెండింటికి ఒకటే మూత ఉంటుంది సో ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ మూత ఓపెన్ చేశాను నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి మన కుక్కర్ అండి ఫైవ్ లీటర్స్ అని చూపిస్తుంది కింద గంగా కంపెనీ తీసుకున్నాను యాక్చువల్గా అయితే ప్రెస్టీజ్ నేను రిటర్న్ ఇచ్చాను సో ప్రెస్టీజే తీసుకుందాం అనుకున్నాను దాంట్లో కాంబో లేదన్నారు అండ్ పీజేన్కి ట్రై చేశాను సో నెక్ సెకండ్ ఆప్షన్ కింద సో అక్కడ అది కూడా లేదు ఇక్కడైతే ఎన్ని లీటర్స్ అనేది రాయలేదు పాన్ అనమాట ఇది నేను రెండు తీసుకున్నాను ఇక్కడ మీకు ఇన్ డీటెయిల్గా చూపిస్తున్నాను నాకు ఇది వచ్చేసి అది నా పాతది సెవెన్ లీటర్స్ కుక్కర్ అనమాట ప్రెస్టీజ్ అది ఇచ్చేసిన తర్వాత థౌజండ్ రూపీస్ పడింది ఈ ఫుల్ సెట్ తీసుకోవడానికి ఇది ఒక పాన్ ప్లస్ ఒక కుక్కర్ అనమాట అంటే ఫైవ్ లీటర్స్ ప్లస్ త్రీ లీటర్స్ అనమాట ఒకసారి మూతలు కూడా పెట్టుకుంటున్నాను నేను చెక్ చేసుకుంటున్నాను పట్టకపోతే మళ్ళీ టెస్ట్ చేయడానికి సో ఫస్ట్లో ఉండేటప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం పైన ప్రెస్ చేస్తే మూత అనేది పడుతుంది అని చెప్పారు పాన్ది కొంచెం ఇబ్బంది ఇచ్చి పెట్టి తర్వాత పట్టింది కుక్కర్ అయితే ఇంకో ఏదైతే ఉందో అది మాత్రం వెంటనే పట్టేసింది పాన్ది మాత్రం ఫస్ట్లో మాత్రం చాలా ఇబ్బంది ఇచ్చింది కొంచెం ఒక టూ మినిట్స్ మాత్రం ఇబ్బంది ఇచ్చింది అండ్ సో ఇక్కడ ఇచ్చేసేసుకుంటున్నాను ఇది యూజ్ చేస్తాను ఇంకా యూజ్ అయితే ఏం చేయలేదు యూజ్ చేసాక దాని ఎలా ఉంది అనేది మీకు చెప్తాను సో ఇక్కడ వచ్చేసి కుక్కర్కి పెడుతున్నాను సెకండరీ కుక్కర్కి అయితే వెంటనే పట్టేసింది చెప్పాను కదా ఫస్ట్ది కదా గ్యాస్ కట్ టైట్గా ఉంటుందని కొంచెం ప్రెస్ చేసి పెట్టమని చెప్పారు వాళ్ళు సో నేను ట్రై చేస్తున్నాను అనమాట పెట్టేదాకా ఒకసారి చూ నా అది చెక్ చేసుకునే వరకు ఉందామనేసి ఫైనల్గా పెట్టేశాను అనమాట ఇవ్వండి ఇలా వచ్చింది ఇది కుక్కర్ తాలూకా అవుట్లుక్ అండ్ నేను ఇక్కడ వచ్చేసి మీతో కొబ్బరి పచ్చడి చేస్తున్నాను చాలా సింపుల్ అండి కొబ్బరి పచ్చడి దీనికోసం ఒక చిప్ప కొబ్బరి మొక్కలు తీసుకున్నాను సన్నగా కట్ చేసుకున్నవి సో నేను ఇవి ఫుల్ బౌల్ అయిపోయింది పెద్ద బౌల్ ఖాళీ లేదని చెప్పేసి చిన్న బౌల్లోనే సగం కొబ్బరి మొక్కలు పక్కన పెట్టేసి పచ్చిమిరపకాయలు కడిగేసినవి దాంట్లో మొక్కలు కట్ చేత్తో చే కట్ చేసి వేసేస్తున్నాను అండ్ మీకు ఎంత కారం కావాలనుకుంటే అంత వేసుకోండి నేనైతే ఎక్కువే వేశాను లెక్క ఏం వేయలేదు అండ్ చిన్న చింతపండు పీసర్ కూడా విందులోనే వేసేసాను చూస్తున్నారు కదా సో దీన్ని మిక్సీ పట్టేసుకున్నాను అండ్ ఇది ఒక బౌల్లో ఏదైతే మనం చట్నీని తీస్తామో దాంట్లోకి తీసేసి మిగిలిన కొబ్బరి ముక్కలు సాల్ట్ వేసేసుకున్నాను ఇక్కడ సరిపడే సాల్ట్ వేసేసుకొని మళ్ళీ గ్రైండ్ చేసేసుకొని ఏదైతే ఫస్ట్ చేసిన పచ్చడి ఉంటుందో దాంట్లో కలిపేసుకొని మొత్తం మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను పైనుంచి కింద వరకు ఆ పులుపు కారం అంతటికీ సరిపోయేలాగా మ్యాచ్ చేసు కలుపుకుంటున్నాను అనమాట స్పూన్తో దాంతో పోపేసేసుకున్నాను పచ్చడికి అవలు జీలకర్ర ఎండు మిర్చి పోపేసేసుకున్నాను సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను లాస్ట్ వీక్ గారెలు చేశాను అన్నాను కదా నైవేద్యం ఆ రోజు చేశాను పచ్చడి అది ఈరోజు షేర్ చేస్తున్నాను మీతోటి సో ఇది రైస్లో కానీ టిఫిన్స్లో కానీ చాలా బాగుంటుంది ఈ పచ్చడి మాత్రం ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఎలా ఉంది అనేటటువంటి నాకు కింద కమెంట్ సెషన్లో చెప్పండి ఇక్కడ వచ్చేసి పక్కన టీ పెట్టుకుంటున్నాను అల్లం టీ నాకు మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ టీ అలవాటు అయిపోయింది యాక్చువల్గా ముందు టీ తాగేదాన్ని కాదు టీ కానీ కాఫీ కానీ ఏ అలవాటు ఉండేది కాదు బట్ పాప పుట్టిన తర్వాత మాత్రం అలవాటు అయిపోయింది ఇప్పుడు అలవాటుని మార్చుకోలేకపోతున్నాను సో టీ అనేది కంపల్సరీ పడాలి అది ఏంటంటే మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే కాదు నేను టెన్ ఆ టైంకి తాగుతాను అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే టమాటో పెరుగు పచ్చడి చేస్తున్నానండి సో ఇవాళ నా లంచ్ వచ్చేసి టమాటో పెరుగు పచ్చడి అండ్ చిక్కుడుగాయ కూర విత్ కొబ్బరి పచ్చడి అనమాట సో ఇక్కడ నేను టీ తాగుతున్నానని టీ పోస్తున్నానని కాదు సో దీనికోసం అనేసి వాండి పెట్టి పోపేసుకున్నాను ఆవాలు జీలకర్ర ఎండు మిరపకాయలు వేస్తాను దీనికి కొంచెం వెల్లుల్లిపాయలు కూడా వేశాను ఒకటే రెండు ఒకటి లేదా రెండు వేసినట్టున్నాను అండ్ కొంచెం ఒక్క ఒక్క ఉల్లిపాయ వేశాను యాక్చువల్గా దీంట్లో ఉల్లిపాయ వెల్లుల్లిపాయ ఆప్షనల్ కొంతమంది ఇష్టపడి వేసుకుంటారు కొంతమంది వేసుకోరు అనమాట ఇది మా హస్బెండ్ కోసం చేశాను నేను అక్కడ రసం పెట్టాను అనమాట రసం ఆయన తినరు ఎక్కువగా సో అందుకోసం అనేసి ఆయన కోసం పెరుగు పచ్చడి చేశాను కాస్త కరివేపాకు కూడా వేసాను ఇంకొంచెం కారం కావాలి అనుకుంటే ఇంకొక పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసుకోండి నేనైతే ఇక్కడ ఇంకా పచ్చిమిరపకాయలు ఏం వేయలేదు ఈ కారం సరిపోతుంది అని చెప్పేసి ఈ ఉల్లిపాయలు కొంచెం మెత్తబడే వరకు మాత్రం బాగా వేయించుకున్నాను పలుచని మూకుడు కదా తొందరగా వేగిపోతుందండి ఇది చాలా పలుచగా ఉంటుంది మూకుడు సో తొందరగా వేగిపోతాయి అనమాట అండ్ తొందరగా మాడిపోతుంది కూ
బాండీ అనేది కొంచెం తలసరిగా ఉండేటట్టు చెక్ చేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ వచ్చేసి త్రీ టమాటోస్ కట్ చేసి వేసుకున్నాను దీన్ని మూత పెట్టే ఉప్పేసి మూత పెట్టేస్తే తొందరగా మెత్తపడతాయని మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఈ టిప్ సో నేను ఇక్కడ ఉప్పేసేసి మెత్త పెడ మూత పెట్టేస్తాను ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉప్పు పసుపు రెండు వేసేస్తాను సో ఇక్కడ ఉప్పేసాను ఇప్పుడు కొంచెం పసుపు కూడా వేసి మూత పెట్టేసాను అనుకోండి ఫైవ్ మినిట్స్లో మగ్గిపోతాయి ఇది నేనేం ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చేయట్లేదు నేను ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో పెట్టాను వీడియోని ఓకే చూసారా ఇట్లా స్మాష్ చేసుకోవాలి మెత్తబడిన తర్వాత గరిటతో దీనికి ముక్కలు ముక్కలుగా ఉంటే బాగుండదండి సో బాగా టమాటా అనేది స్మాష్ అయిపోవాలి అప్పుడే దీనికి బాగుంటుంది పెరుగుపచ్చడి అనేటటువంటిది సో దీన్ని నేను మొత్తం స్మాష్ చేసుకుంటున్నాను ఎక్కడ ఒక ముక్క కూడా కనిపించకుండా చెప్పాను కదా మూకులు లైట్గా ఉంది అందుకే అది కా అది ఎక్కువగా కదిలిపోతూ ఉందన్నమాట నేను దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ పట్టుకుంటూ చేసుకోవాల్సి వస్తున్నది ఇక్కడ లాస్ట్లో ఫైనల్గా పెరుగు వేసిన తర్వాత కలిపేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయాలి ఎక్కువసేపు పెరుగు వేసిన తర్వాత స్టవ్ అందులో ఉంచకూడదు నా ఫైనల్గా నా పెరుగు పచ్చడి ఎత్తి రెడీ అయిపోయింది సో టమాటో పెరుగు పచ్చడి అండి కొంచెం పల్చగా కూడా చేసుకుంటారు కొంత ఇష్టపడిన వాళ్ళు బట్ నేనైతే గట్టిగానే చేస్తాను ఇంకా ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను కూర కూడా చేస్తున్నానని చెప్పాను కదా సో ఇక్కడ కూరకు నేను బాండీ పెట్టేసుకొని ఆవాలు జీలకర్ర మినపప్పు శనగపప్పు మామూలుగా మన పోపు దినుసులు ఉంటాయి కదా వేసేసుకొని ఎండుమిర్చి ఏమో నేను సిజర్స్తో కట్ చేసేసుకుంటున్నాను పోపు వేగాక వచ్చేసి నేను దీంట్లో ఉల్లిపాయ వేస్తున్నాను నాకు జనరల్గా ఏంటంటే కొన్ని కట్ చేసి పెట్టుకున్నాక కర్రీ చేయడం కంటే చేస్తున్నప్పుడు తిరుగుతూ ఉంటే కూడా అలా కూడా అలవాటు అయిపోయింది ఫాస్ట్గా చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు అక్కడ వేగుతున్నప్పుడు ఇక్కడ నేను ఆనియన్స్ అవి కట్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట సో మీరు అదేం పెద్ద చేయి కాలుతుంది చేయి కట్ అవుతుంది అని అనకండి నాకు అలవాటు అయిపోయింది సో అలా కూడా అండ్ నేను కట్ చేయడం కూడాను నాకు నా తమ్నేల్ని బేస్ చేసుకొని నేను కట్ చేస్తాను కింద పెట్టి నేను కట్ చేయలేను అనమాట సో ఇది నా అలవాటు ఇక్కడ ఆనియన్స్ కూడా వేసేసాను ఇక్కడ కొంచెం కరివేపాకు పచ్చిమిపకాయలు వేస్తాను ఒక రెండు పచ్చిమిపకాయలు వేస్తాను చెప్పాను కదా నేను సిజర్ యూజ్ చేస్తున్నాను పాప ఉంది అని చెప్పేసి లేదంటే నాకు చేత్తో ఐ మీన్ చాకుతోనే అలవాటు బట్ తను వచ్చేసి నాకు జలుబు చేసింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పాపకి ముక్కు చూడిచ్చేటప్పుడు కారం మండిపోతుందని చెప్పేసి సిజర్స్తో కట్ చేసుకుంటున్నాను నా కిచెన్లో టూ సిజర్స్ ఉంటాయి ఒకటేమో ఈ పచ్చిమిరపకాయలు ఎండుమిరపకాయలు కట్ చేయడానికి ఉంటే ఇంకోటేమో ఏమైనా కొత్త ప్యాకెట్స్ ఉంటాయి కదా అన్యూస్డ్ ప్యాకెట్స్ నేను మన ఒక డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటాను అన్నాను కదా ఆ స్టోర్లోంచి తీసినప్పుడు కట్ చేసి కొత్త డబ్బాల్లో పోయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆ సిజర్ వాడతాను సో నా దగ్గర రెండు ఉంటాయి ఇక్కడ ఆనియన్స్ ఉల్లిపాయస్ ఉల్లిపాయలు అవన్నీ మెత్తబడాలి సో ఆనియన్స్ అంటున్నా చూసారా ఆనియన్స్ పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయలు అన్నీ మెత్తబడిన తర్వాత నేను వచ్చేసి ఇక్కడ చిక్కుడుకాయ వేసేసాను చిక్కుడుకాయ కొంచెం ఉడకబెట్టి వేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది తొందరగా అయిపోతుంది బట్ నేను ఇక్కడ ఏం ఉడకబెట్టలేదు అలా కట్ చేసినవి కడిగేసి వేసేసుకున్నాను దీంట్లో సాల్ట్ వేసేసి మూత పెట్టేస్తాను సాల్ట్ పసుపు వేసి ఒక టూ మినిట్స్ మూత పెట్టామనుకోండి సెవెంటీ పర్సెంట్ కుక్ అవుతుంది ఒకసారి కలిపేసి ఒక టూ మినిట్స్ మూత పెట్టేస్తే సెవెంటీ పర్సెంట్ మనకి కుక్ అయి సారీ సెవెంటీ కాదు థర్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కుక్ అయిపోతుంది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లోని అప్పుడు టమాటా వేసుకుంటే ఆ టేస్ట్ కొంచెం బాగుంటుంది మీరైతే ఎలా చేస్తారు అనేటటువంటిది కూడా నాకు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి అండ్ నా ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చిందా లేదా అనేటటువంటిది కూడా నాకు చెప్పండి చూసారా ఇది ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ కుక్ అయిపోయిన తర్వాత నేను చూశాను నేను ఇక్కడ టమాటా కూడా వేసేసి బాగా కలిపేస్తున్నాను అనమాట టమాటా వేసి కలిపేసిన తర్వాత కూడా నేను మళ్ళీ అలాగే కుక్ చేసుకుంటూ ఉంటాను కలిపేసి మళ్ళీ బాగా అన్నీ కలిసేటట్టుగా కలిపేసుకొని మూత పెట్టేసుకుంటాం కొంచెం వాటర్ కూడా వేసాను మీకు కారం కావాలనుకుంటే కొంచెం పొడి కారం కూడా వేసుకోండి నేను అవసరం లేదనిపించింది నెక్స్ట్ నేను వచ్చేసి పల్లీలు ఇలా సేవ్ చేసుకుంటానండి బాగా పొడి తెచ్చిన వెంటనే బాండీలో వేయించేస్తాను వేయించేసి మొత్తం పొట్టు తీసేసి డబ్బాల్లో స్టోర్ చేసుకుంటాను ఇలా చేయడం వల్ల మనకి ఇన్ని రోజులైనా పురుగు అనేది పట్టదు కొంతమంది ఎండలోనని కొంతమంది ఫ్రిడ్జ్లోని పెడతారు బట్ ఈ టిప్ కూడా మీరు ఒకసారి 
ఫాలో అయ్యి ఎలా ఉంది అనేటటువంటిది నాకు చెప్పండి నేను వేయించేసాను పొట్టు తీసేసాను డబ్బాలో కూడా స్టోర్ చేసేసుకుంటున్నాను అది మీకు ఖచ్చితంగా ఈజీ అవుతుంది చట్నీస్ చేసుకోవడానికి వేయించాలి అనే పని ఉండదు లేకపోతే పులిహారలో కూడా వేయించినవైతే బాగుంటాయి అండ్ రైస్ రెసిపీస్లో కూడా ఏమైనా వేయించడానికి బాగుంటుంది పల్లీల పొడి కానీ సాబుదాన కిచిడి అలాంటివి చేస్తారు కదా సో దానికి కూడా మీరు వేయించేసి ఉంచుకుంటే తినడానికి కూడా అప్పుడప్పుడు బాగుంటాయి అనమాట ఈజీ అవుతుంది సో ఎట్ లాస్ట్గా నా వేగిన పల్లీలు ఇలా ఉన్నాయన్నమాట అండ్ నా కూర కూడా రెడీ అయిపోయింది సో నేను ఈరోజు బ్లాగ్ ఇక్కడితో ఏం చేస్తున్నాను బాయ్